María 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 está salida No importa Lo único que quería Era que Gonzalito esté otra vez en esta casa Tranquila ¿Qué pasa? Gerardo Gerardo, por favor, llame inmediatamente a una ambulancia Sí, sí Toma, toma, tiene y llévalo sí, sí, Venga, venga Cuidado. Ahí está Ahí está. María, tranquila. Yo. Yo sé que no tiene por qué creerme. Pero. Hubiera dado mi vida por ese bebé. Lo quiero como si fuera mi hijo. María, no, no, no te esfuerces, por favor. Va a venir enseguida un médico. No te esfuerces, tranquila. Lo. Lo que más me dolió. Es que usted pensó que yo quería hacerle mal al bebé a usted. No. Yo no me... Perdóname, perdóname, María, perdóname. Me arrepiento de lo que dije, perdóname, por favor, te pido. Pero lo que me tengas que decirte, si me lo después, como te pongas bien, ahora no, ahora no hables más. Tranquila. Una, una cosa más. ¿Qué? Hay que creer en los sueños. Muchas veces son más importantes y más verdaderos que la realidad. ¿Por qué? No entiendo por qué me decís eso. ¿Qué sabes de mis sueños vos? ¿Eh? La ambulancia viene en camino. Dice que no la forcemos a hablar ni la bobamos. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Tal vez esté bien que todo termine así. No, no, no digas eso, por favor, no. No, tranquila, no se va a terminar esto ahora. No, eh, tranquila, tranquila. Su caricia me hacen bien. Sí. Sí. Entonces te voy a seguir acariciando. Hasta que siga el médico. Sí. Tranquila. Yo la verdad no sé si estar más preocupada por la desaparición del bebé o por la desaparición de María, ¿viste? Ay, pero ¿qué nena? ¿Vos crees que María tiene que ver con el rapto? Ay, nena, ¿qué decís? Por Ay. favor, María es la persona más honesta que yo conozco. Ay. Ay, ¿qué te pasa, Anita? Ahora? Ay, no sé, no sé, me puse sensible. Es que no sé, Roxy, con solo pensar que a mi hijo le puede pasar algo, yo me muero. Yo te digo que a mi hijo le pasa algo, yo me muero. ¡Ara! ¡Ara! Anita, afuera, afuera, afuera. Ay, ¿Afuera qué? Está mi hermano otra vez molestándote, mira que le rompa. No, 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 que tu hermano que en el cuartito de Dere del Alpón, el cuartito secreto. Mira, mi amor, me vas a llevar otra vez al cuartito, está como loco este. No, Ana, Ana. Fuego, hay fuego. Sí, mi amor, acá adentro también hay fuego y ya te lo voy se a Se está pagar. incendiando el galpón del fondo, Ana. ¿Qué? Sí, hay que llamar a los bomberos antes de que el fuego se extienda. ¡Dale, dale, dale! Esta mujer está perdiendo mucha sangre. Sí, sí. Oh. Tranquila, María, por favor, aguanta, 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 te vas a poner bien, tranquila. Leticia, no estás en su cuarto. Pero no puede ser. ¿Te fijaste en el baño? Sí, sí. Me fijé bien, revisé todo. No está, no está por ningún Pero lado. Pero tenemos que decirle que Salito está salvo. Ay, tenés razón. Te acompaño. Sí. María, por favor, aguanta, aguanta. Te vas a poner bien enseguida. Va a venir la ambulancia y te vas a poner bien. Vas a ver. No sé que no estoy bien. Siento que me estoy muriendo. No, no. Por favor. No, no me dejes sola. Tranquila. No, no te voy a dejar sola, María. Tranquila, estoy acá a tu lado, ¿sabes? Tranquila, no hablo más. No hagas ningún esfuerzo, tranquila. Son los minutos de tu reloj. Vamos, vamos. Listo. Mi amor, ¿te hice esperar mucho? ¿Eh? ¿Te hice no, esperar mucho? No, no, estaba viendo justo el cuadro de tu abuelo. Qué buen gusto que tiene, es increíble. Sí, sí, la verdad que la oficina está muy linda. Vamos, así le llevo esto que está esperando. Vamos. Dale, mm. A ver. Entonces el señor dice que pasó por ahí, vio luz y entró. Es decir, que estaba ahí de pura casualidad. Lo que yo trato de decirles es que yo no tengo nada que ver. ¿Qué pasó con el pibe? ¿De quién era la sangre que estaba en el piso? No sé. Yo salí detrás de Juan Ledesma. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué volviste a la guarida? Es evidente que me estás ocultando algo y me lo vas a decir. ¿Entendiste? 
Empecemos de nuevo, contame toda la historia y trata de ser específico. Otra vez, yo se la conté como seis veces. ¡Y me la vas a contar mil si quiero! Empecemos. Bueno, está bien. María me llamó porque me dijo que ella quería saber dónde estaba el bebé. ¿Y qué te pasa ahora? Yo quiero ver un abogado. Ah, ¿querés ver un abogado? Sí. Eso quiere decir que vos hiciste algo y estás ocultándome algo. No, no, yo no estoy ocultando nada. Yo simplemente no voy a decir una palabra más si no hay un abogado. ¡Ah, querés ver un abogado! Acabas de cavar de tu propia fosa. ¿Entendiste? Y yo te voy a meter a patadas adentro y te voy a tirar las primeras paradas de tierra. Yo quiero ver un abogado. Estoy en todo mi derecho. Che, Fili, cambiame esta música de porquería, loco, que me tiene podrido, a ver. Poneme el informativo. A M, a M, poneme. Que quiero saber si, si pasa con el foba, ¿viste? Con, el, con la selección. Lo guacho. Vení. Yo estaba acá con... Sentate. Estaba acá con vos. ¿Qué pasó, loco? Eh, ¿Dejaste solo al pibe? ¿Estás loco, no? Se complicó todo, ¿sabes? ¿Qué pasó, Juan? Está todo mal, macho. Contame, loco, ¿qué pasó? Alguien habló de mal, ¿entendés? Me hicieron una cama. No me digas, loco. ¿Quién le pudo haber dicho algo a la cana? ¿Qué cana? María. María tuvo en tu saca, ¿sabes? No. Me vino a pedir el pibe. ¿Qué hiciste? ¿Se lo diste vos? La discutimos y... Nos pusimos a forcejear, ¿sabes? Sí. ¿Y? Se disparó un tiro. No, loco. Pero se escapó, ¿entendés? ¿Y qué pasó, Juan? La herí, loco. Mira vos. Está herida ahí. Y... Nada, me... me... Se ve cómo estaba, ¿sabes? Y, y seguí rajando. Y... Está todo mal, macho. Mirá vos, loco. ¿eh? Está todo mal, voy a tener que. Voy a tener que rajar por un tiempo, ¿sabes? Y sí, loco, te vas a tener que rajar, ¿eh? Último momento. La policía encontró el paradero del hijo de Leticia Flores y Gonzalo Guelar, recientemente secuestrado. El descubrimiento del escondite fue revelado por la denuncia de un individuo del sexo masculino, quien tras haber dado la dirección exacta del paradero del bebé y su secuestrador, exigió la recompensa de 50 mil dólares ofrecida por el señor Guelar. Ampliaremos.